بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الدرس راح نتعرف أم أم بشكل اعمق على الريفرنس والاوبجكت والفرق فيما بينهم طيب قلنا احنا انه لما نجي نسوي allocation الاوبجكت نكتب اولا اسم الكلاس بعد كذا نكتب اسم الريفرنس للاوبجكت ونفرض ان اسم الريفرنس اكس بعد كذا نسند نقول نيو ريكتانجل طيب السؤال الان لو اننا سوينا العمليه التاليه لو عر... الان احنا ذكرنا انه لما نسوي تعريف الاوبجكت او عفوا لما نسوي allocation الاوبجكت فانه راح يكون عندنا ريفرنس في ستاك خلينا نشوف العمليه هذه بشكل سريع بس عشان نتذكرها لو سوي لما نسوي تعريف ل اوبجكت راح يكون عندنا ريفرنس في ستاك وراح يكون عندنا الاوبجكت يصير له allocation في الهيب ميموري allocation في الهيب وبعد كذا راح طبعا نطلع الاتريبيوتس بعد كذا راح نربط هذه ننجزها بعد كذا نربط بين الاوبجكت وبين الريفرنس حقه زين السؤال اللي يطرح نفسه الان انه واضح جدا هنا انه فيه انه نوعا ما الريفرنس مستقل نوعا ما عن الاوبجكت لازم نربط فيما بينهم هل من الممكن بما ان هذا هو الوضع هل من الممكن او هل ممكن يحدث اننا نفصل نفك الربط هذا نفك الريفرنس عن الاوبجكت هل ممكن يحصل الشيء هذا نعم ممكن يحصل غالبا يكون نتيجه خطا برمجي زين انك تفك الريفرنس عن الاوبجكت اللي انت ربطته فيه غالبا غالبا يكون خطا برمجي طيب خلينا نشوف كيف ممكن يحصل الشيء هذا على الاقل طبعا انا ما اتكلم يعني عن البرمجه الادفانسد يعني المتقدمه اتكلم عن مستوانا الان غالبا تحصل يحصل الشيء هذا بسبب خطا برمجي خلينا نشوف كيف ممكن يحصل اولا لازم نفهم انه الريفرنس زي الفاريبل مضبوط هو في الحقيقه نقدر نقول انه ريفرنس فاريبل يعني هو فاريبل لكنه ريفرنس للاوبجكت مضبوط وليس فاريبل بريميتيف فاريبل ف نستطيع ان نعرف الريفرنس لوحده وبعد كذا نسوي عمليه الالوكيشن للاوبجكت هذا شيء جدا مسموح فيه أه خلينا نشوف بشكل سريع أه وش راح يصير أه خلينا نسوي كومبايل للبرنامج بعد كذا نبدا نمشي الخطوات راح يبدا تنفيذ البرنامج سوى لنا الريفرنس انتهى من الستيتمنت هذه انتقل للستيتمنت اللي بعدها لما انتقل للستيتمنت اللي بعدها مباشره راح يحجز لنا مكان في الذاكره في للاوبجكت حجزنا المكان هذا وبعد كذا راح يربط المك المكان هذا مع الريفرنس اكس فإذا جدا طبيعي أننا يكون في فاصل بين آه بين تعريف الريفرنس آه أو declaration للريفرنس وبين عملية الإسناد أو, أو آه آه definition للريفرنس والallocation للobject والربط فيما بينهم مضبوط؟ طيب ولنفرض أنك أنت سويت الشيء هذا وبعد كذا قلت x gets new rectangle الآن من ناحية سينتاكس هذا الكلام صحيح تماما يعني ما في أي مشكلة مضبوط لكن من ناحية سمانتكس من ناحية لما يتم تنفيذ البرنامج هل البرنامج راح يتم تنفيذه هل البرنامج راح ينفذ الشيء اللي أنت تبغاه بشكل صحيح ولا لا؟ طبعا هو الحقيقة احنا ما ندري يعني وش نبغى هنا لكن خلوا نشوف وش راح يصير يعني حاجة يعني مثيرة شوي خلينا نشوف وش يصير في البرنامج لما نسوي العملية هذه ريفرنس واحد نسوي allocation مرتين مثلا سويت cut paste غصبا عليك شيء حاجه يعني خطا مثلا خلينا نشوف ايش راح يصير 
لما نجي هذا الحين صار عندنا اكس جينا سوينا allocation للأوبجكت الأول مضبوط في الاتريبيوتس الخاصة فيه ربطناه الآن نربطه مع x ربطناه مع x الآن جينا نسوي allocation الأوبجكت جديد آه الآن هذا الأوبجكت الجديد وهذا الأوبجكت الأول ما زلنا الأوبجكت الأول ما زال مربوط بـ x ما في أي شيء تغير الآن بعد ما نسوي allocation للأوبجكت الجديد خلونا نسوي allocation الآن الخطوة التالية الآن الأوبجكت جاهز وين راح نربطه؟ راح نربطه بـ x هل ممكن تربط two objects بريفرنس واحد؟ لا طبعا هذا شيء مهم جدا لازم تفهم هنا انه ما راح تصير لك نفس الاوبجكت الكمبيوتر لما يشوف العباره هذه راح يسوي لك اوبجكت جديد هذا هو الاوبجكت سواه راح يربطه مع x ربطه مع x زي ما تشوف مربوط الان مع x زين بعد كذا لما جيت هنا انت سوى لك allocation لاوبجكت جديد الان الخطوه التاليه راح يربطه مع x راح تفقد الرابط اللي مع الاوبجكت هذا مضبوط بكل اختصار صار عندك ما يسمى ب garbage object زين يعني object زبالة يعني object نفايات نحتاج ان نرميه واضح طبعا من حسن الحظ ان جافا فيها برنامج ينظف لنا الميموري والا لو 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 ما كان في البرنامج هذا راح تكون مشكله كبيره يصير ميموري ليك او تسرب في الميموري جالسين احنا نحجز في الميموري نحجز 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 ونضيع الاوبجكت هذه لانه الان خلاص الان مجرد انه انفصل الاوبجكت عن الريفرنس حقه بدون ما يكون له ريفرنس ثاني مجرد انه في اوبجكت كذا بدون اي ريفرنس خلاص هذا اوبجكت جاربج لا يمكن ابدا تصل له لا يمكن ابدا تصل للاوبجكت هذا لا يمكن تسوي اكسس للاتريبيوت حقات الاوبجكت هذا او تعدل عليه او تقرا منه او تكتب فيه خلاص انتهى الاوبجكت هذا هذا الكتب الاوبجكت موجود اخذ له مكان في الميموري ولكن في نفس الوقت لا يمكن انت انك تتحكم فيه هذه هذه خط هذا حاجه مهمه جدا 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 في العلاقه بين الريفرنس وبين الاوبجكت فاذا هذه العمليه خاطئه العمليه هذه خاطئه هنا احنا ما احنا جالسين نسوي تو اوبجكتس زين احنا سوينا اوبجكت ربطناه بالريفرنس اكس بعد كذا سوينا اوبجكت ثاني ربطناه بالريفرنس اكس وضاع علينا الاوبجكت هذا زين خلونا نشوف حاله ثانيه في اخطر من هذه خطا ثاني قد يعني ممكن يقع فيه المبتدئين في البرمجه بشكل كبير حتى المتقدمين في البرمجه قد يقعوا فيه وهو الخطا التالي وهو طبعا خطا متعلق بالعلاقه بين الريفرنس وبين الاوبجكت نفرض انك سويت سويت اوبجكت اكس او ريفرنس اكس سويت اوبجكت ربطته مع ريفرنس اكس هذا الاوبجكت زين وبعد كذا عبيت سويت ريفرنس واي او اوبجكت جديد واي سوينا الان نبغى نعبي البيانات نبغى نقول اكس دوت لينث جيتس 10 و اكس دوت ويت جيتس 4 الان نفرض انه لسبب او لاخر تبغى ان تنسخ اكس في واي تبغى تنسخ قيمه اكس في واي خلونا نذكركم اول خلونا نذكركم لو كان عندك two variables متغيرين نفرض ان عندك int a و b متغيرين زين اعطيت a قيمه اربعه الان تبغى تنسخ قيمه a في b تبغى تنسخ قيمه a في b راح تقول b gets a الطريقه هذه راح تكون قيمه b أربعة نفس قيمة A لو أني قلت B gets خمسة ما راح تتغير قيمة A أرجو أن يكون هذا الكلام واضح إذا كان مو واضح أرجو أنك ترجع للدروس السابقة زين هذا الكلام هنا سوينا variable A و variable B أعطينا A قيمة أربعة نسخنا قيمة A في B اللي هي الأربعة حطيناها في B الآن B قيمتها أربعة و A قيمتها أربعة 
عدلنا قيمة B بحيث أنها صارت خمسة قيمة A ما راح تتعدل واضح؟ طيب خلونا نضع الكود هذا في 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 الأعلى هنا عشان نقارن بينه وبين اللي راح يصير لو كان عندنا objects طيب الآن نبغى ننسخ x في y ونسوي نفس العملية فنقول x عفوا y gets x زين سوينا x عبيناها بيانات سوينا x و y نفس ما هنا سوينا a و b زين عبيناهم بيانات عبيناهم بيانات هنا x حطينا فيه 10 والويت حطينا فيه 4 الان نبغى ننسخ x في y الان بعد الخطوه هذه انت راح تتوقع تقول انه y راح يكون في اللينث 10 والويت 4 مضبوط طيب تمام الى الحين تمام خلنا الان نفرض نقول انه y دوت لينث جيتس 50 الان غيرنا اللينث حق الواي نفس الفكرة هنا لما غيرنا قيمة B هنا غيرنا اللينكث حق الواي السؤال الآن هل راح يتأثر اللينكث حق الـ X ولا لا؟ X دوت لينكث و ااا خلنا نطبع X دوت لينكث زين وهنا خلونا نطبع قيمة A مضبوط؟ خلونا نشوف الآن إن قيمة A ما راح تتغير لكن قيمة X دوت لينكث وش راح يصير فيها؟ خلونا نحفظ البرنامج ونسوي كومبايل ونبدأ عملية التنفيذ. طيب أو عندنا طيب ما هنا فيه سبيلينج ايرور في خطأ بسيط هنا نبدا عمليه التنفيذ برضه يبدو اني كتبت بشكل سريع هنا برضه اللينكس نفس الشيء قربنا تي والاتش ارجو انه ما يكون اتمنى ان شاء الله ما يكون في خطا ثاني نسوي كومبايل نبدا عمليه التنفيذ الان <تصفيق> نبدا التنفيذ من المين الان حجزنا A و B في ستاك اعطينا A 4 اعطينا B 4 نسخنا قيمة A حطيناها في B نسخنا قيمة A حطيناها في B زي ما تشوف هنا الان راح نغير قيمة B صارت قيمة B 5 لو طبعنا قيمة A راح تلاحظ انه قيمة A ما زالت 4 اللي طبعها 4 ما تغير اي شيء خلينا نشوف الان وش يصير بالنسبة للأوبجيكتس الآن هذا x سوينا ال reference سوينا ال object وربطنا نربط الآن ال object مع ال reference x نفس الشيء نسوي ال reference y نسوي ال object الجديد ال attributes بعد كذا راح نربط ال object الجديد مع ال reference y فربطنا ال object هذا مع y وربطنا ال object هذا مع x الآن راح نعبي x بيانات اللي هو الأوبجكت هذا الأوبجكت هذا طيب نعبي نحط اللينكث عشرة هذا اللينكث عشرة نحط الويد أربعة هذا الويد أربعة الآن لو أسندنا x ال y إحنا نتصور إنه راح ينسخنا العشرة هذه هنا وينسخنا الأربعة هذه هنا وينسخنا طبعا الأريا صفر صفر لكن راح ينسخنا العشرة هنا والأربعة هنا يعني راح تصور انه راح ينسخ لنا الاوبجكت هذا للاوبجكت هذا لكن فعليا وش راح يصير؟ اللي راح يصير انه آه اللي راح يصير انه الاكس والواي اصبحوا كلهم ياشرون او يرمزون لنفس الاوبجكت بينما الاوبجكت اللي كان تبع واي راح لأننا نسخنا قيمة x في y x كان يأشر على الأوبجكت هذا 
لما نسخنا قيمته في واي اصبح حتى الواي يأثر على الاوبجكت هذا زين اكس كان يأثر على الاوبجكت هذا واي كان يأثر على الاوبجكت هذا لما نسخنا قيمة اكس في واي اصبح اكس واي كلهم يأثرون على الاوبجكت هذا لان اكس كان يأثر على هذا فاصبح واي يأثر على هذا ارجو تكون العملية هذه واضحة لما جينا هنا اسندنا 50 لللينكث حق الواي مضبوط اللي حصل فعليا انه الواي والاكس كلهم تو ريفرنسز تو ذا سيم اوبجكت كلهم مرجعين او تو ريفرنسز يأشرون على نفس الاوبجكت فتغير قيمة اكس وتغير قيمة واي لاحظ لما نطبع الان اللينكث حق الاكس مضبوط راح يطبع لنا قيمة 50 طبع لنا هنا القيمة 50 نشوف الطباعة خلو صغر الشاشة شوي كونسل طبع لنا 50 لاحظته مع أنه أنت لو تلاحظ أنه اللينكث حق الإكس أسندنا له القيمة 10 بعد كذا ما جينا ما لمسناه أبدا اللينكث حق الإكس ما لمسناه أبدا اللي حنا غيرنا اللينكث حق الواي لكن فعليا لأننا الواي نسخنا فيه الإكس أصبح الإكس والواي كلهم يأشرون على نفس الأوبجكت هذه حاجة جدا جدا مهمة في برمجة الأوبجكت أورينتد إنه الريفرنس زي ما إنك تقدر تربطه مع الأوبجكت فإنك تقدر تفكه من الأوبجكت وتربطه مع أوبجكت ثاني ويضيع عليك الأوبجكت هذا شفنا طريقتين ممكن يحصل تحصل فيهم العملية هذه أرجو انتباه للنقطة هذه بشكل آه هذا الشيء مهم جدا جدا طيب آه آه خلوا نشوف آه يعني آه إن شاء الله تكون الـ 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 الشيء هذا يكون واضح إن شاء الله آه خلوا نشوف بعض الأشياء مثلا نستطيع أننا أول شيء خلونا نلغي الفاريبلز هنا آه لاحظوا عندنا أننا نستطيع آه مثلا ممكن نعرف اوبجكت بعدين نعرف اوبجكت ثاني بعدين نبدا نعبي بيانات الاوبجكت الاول آه ممكن نعبي البيانات بشكل يعني نقول اكس دوت لينكث جيتس جيتس 10 واي دوت لينكث جيتس جيتس 5 مثلا يعني نعبي اللينكث حق الاكس بعدين نعبي اللينكث حق الواي بعدين يعني عندنا هنا مرونه كبيره جدا اهم شيء انك ما تقدر تعبي بيانات اوبجكت قبل ما انك تعرف الاوبجكت فمثلا الاكس هنا قبل ما انك تعرف الاوبجكت آه ما تقدر تعبي بيانات مثلا لو اننا حاولنا نكتب الشيء التالي لو اننا كتبنا ريكتانجل اكس فقط هكذا يعني سكرنا سيمي كولم بعدين جينا قلنا اكس دوت لينث مره ثانيه قلت اكس دوت لينث جيتس 10 مثلا هذا آه طبعا غلط ما تستطيع لانك الى الان ما عندك الا ريفرنس لو حاولنا ننفذ انا ما ادري الصراحه اذا كان بينفذ ولا الكومبايلر راح يعطينا ايرور لكن نجرب نسوي كومبايل آه خلونا نجرب الان نسوي تنفيذ نشوف وش آه وش يصير آه عندنا طيب الان آه آه سوى لنا الاكس بعد كذا على طول اعطانا اكسكيوشن ايرور لاحظتوا انه اعطانا اكسكيوشن ايرور طبعا لو كان في الـ في الـ في الـ في, الـ في الاكليبس آه طبعا اكليبس متطور جدا فراح يعطيك اياه اصلا كومبايلر على طول مباشر كومبايلر راح يعطيك ايرور يقول لك انه عندك الاوبجكت الاكس هذا الريفرنس الاكس هذا ما حطيت له الى الان ما ربطته مع اوبجكت مضبوط آم آم فهذه ناحيه مهمه جدا اذا يجب انك تعرف الـ تعرف الريفرنس وتسوي الوكيشن للاوبجكت بعد كذا تبدا تقدر تستخدم ال attributes حقات ال object أيضا يجب أن تنتبه أنك ما تخطي باسم ال attributes أو باسم ال reference أيضا يجب أنك تلاحظ أنك مثلا ما تقدر مثلا أعتقد أن هذه موجود يعني فهمنا من من أيام ال variables يعني تعامل زي ال variables نفس القواعد اللي كان variables ما نستطيع أن مثلا أن نقول x to length نحطها قبل آه مثلا تيجي تحط اكس دوت لينكث هنا مثلا في هذا في المكان هذا آه آه مثلا تقول بكتب اكس دوت لينكث بعدين اسوي هذا طبعا هذا خطا حتى لو سويت الوكيشن هنا حتى لو قلت آه get new 
ريكتانجل هذا خطا طبعا في البرمجه أم في فرق مهم جدا بين الفاريبلز وبين الاوبجكتس وهو ان الاوبجكت لما انك تعرف اوبجكت تسوي له allocation فانه مباشره راح يصير initialization للفاليوز حقات الاوبجكت فمثلا الان لو تجي تطبع تقول سيستم دوت اوت دوت برنت لين ل اكس دوت لينك فانه راح يتم تطبع الاكس دوت لينك فانه راح يتم طباعه الطول حق المتغي... حق الاوبجكت اكس على الرغم انك ما اسند له ما اسند له قيمه هذه ناحيه مهمه جدا بينما لو ان جربنا خلو خلونا نخلي هذه كذا نجرب في مع فاريبلز مثلا لو عندنا لو عندنا مثلا فاريبل مثلا انت واي فاريبل نوع انتجر وقلنا سيستم دوت اوت دوت برنت لين واي نحاول نطبع قيمه واي راح يعطينا ايرور لانه الفاريبل نوت انيشلايز ما في قيمه خلونا نجرب نشوف الشيء هذا خلونا نبدا ننفذ جينا هنا لل مباشره اعطانا هنا او لا عفوا هنا في خطا ظنيت انه انتبه للخطا في خطا في الطباعه برنت لين طيب هنا احفظ خلونا نحفظ نسوي كومبايل ونقوم بعمليه تنفيذ طيب نبدا التنفيذ من المين نسوي الاوبجكت آه طبعا لاحظ انه لما اسوي الاوبجكت على طول يسوي انيشيلايز الفاليو زيرو يحط فيه فاليو زيرو في الانتجرز زين هذه آه هذه طبعا من هذه لغه جافا ما هي كل اللغات الاوبجكت اورينتد لكن لغه جافا لما تسوي اوبجكت على طول تسوي انيشيلايزيشن آه ولو بتروح للدوكيومنتيشن حق الجافا الدوكيومنتيشن اللي هو التو... التعليمات حقت الجافا راح تلاحظ انه الكلام راح تلاحظ كلام مكتوب عن الشيء هذا آه، الان لو جينا نطبع اللينكث طبعنا صفر ما في اي مشكله لو جينا الواي الان على طول اعطانا اكسكيوشن ايرور لانه شاف الواي حجزها وما لها قيمه لما جاي يطبعها قال لا ما اقدر اطبع الواي اللي ما لها قيمه هذا فارق مهم جدا بين الاوبجكتس وبين الفاريبلز نختم هنا ان شاء الله وننتقل الى دروس قادمه وشكرا